Robert De Niro and I wanting to make another film. Um, the last film we made together was uh, Casino in 1995. Uh, and over the years, we tried to find the right subject matter and the character to work together on. But ultimately, um, uh, he was given this book called I Heard You Paint Houses. Robert De Niro e io avevamo scelto di fare un altro film, l'ultimo film che abbiamo fatto insieme era Casino nel 1995, nel corso degli anni abbiamo cercato eh, l'argomento, il personaggio giusto per poter lavorare di nuovo insieme, però Bob De Niro ha ricevuto questo libro che si chiama I Heard You Paint Houses, pensavamo a un altro film e lui ha letto il libro e mi ha detto dagli un'occhiata e mi ha descritto il personaggio di Frank e nel descrivere questo personaggio si è molto emozionato, coinvolto, aveva tanto da dire, ho sentito questa emozione e questo è stato sufficiente, mi sono reso conto che c'era qualcosa di, di speciale, particolarmente in quanto saremmo tornati allo stesso periodo di Goodfellas e Casino. E io ho sentito dalla sua reazione al personaggio che doveva essere qualcosa in cui noi trovavamo qualcosa di più per andare più a fondo. La preparazione è stata ritardata un po' di anni e nel corso degli anni il nostro punto di vista era quello dell'età, cercare di raccontare il percorso di un'intera vita, quindi una storia che riguardava il tempo, la mortalità, l'amore, il tradimento, il rimorso e poi alla fine la nostra mortalità di tutti noi. Avevamo un punto di vista, non abbiamo tanto parlato. Quando io ho chiamato lo sceneggiatore Steve Zellian, gli ho detto è questo quello che vogliamo fare, ma tutta la storia, chi è che ha ammazzato chi, il mondo sta crollando, la televisione, vengono ammazzati alcuni gangster, altri no, non sappiamo chi ha ammazzato chi, va bene tutto questo, però tutto questo passa nel tempo e poi Frank rimane solo, è lasciato solo, sta rivivendo tutta la sua vita, diciamo, l'esperienza della sua vita e ci siamo sentiti a nostro agio in questo punto di vista, anche Bob aveva gli est- il mio stesso modo di sentire, non ce lo siamo detto molto chiaramente, io l'ho detto chiaramente a Steve Zellian, gli ho detto deve essere un film sulla mortalità, sul percorso di una vita, sul dispiegamento di una vita. Comunque questo è stato l'approccio che abbiamo scelto e è cominciata così. Certamente c'è un aspetto religioso, un contenuto anche religioso, stiamo parlando della condizione umana, che si creda nella religione o meno, c'è un tentativo di contemplazione di quello che noi chiamiamo l'astratto, lo spirito, la religione è questo, se vogliamo usare questa parola. No, quanto alla melanconia sì c'è, ma una melanconia diciamo un agio nella, molan- nella melanconia e lui ha tagliato i ponti con la famiglia, la famiglia l'ha lasciato solo, però tutto quel conflitto, questa violenza è qualcosa che ormai appartiene al passato e nessuno nemmeno se ne ricorda in realtà e io penso che la melanconia è come la- l'accettazione del fatto che la morte è parte della vita, per quanto si possa accettare il fatto della propria mortalità si può combattere ma lo dobbiamo accettare certo c'è una melanconia che in certi momenti ti domina stiamo parlando dal punto di vista di una società in un tempo di pace c'è un'accettazione della fine della vita